എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ എസ് ഇ സി മാത്സിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസാണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാവൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻബോക്സിലോ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നിർമ്മിതികളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് വരച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ചിത്രം വരയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സാമിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ചിത്രം വരകളിലൂടെ മാത്രം ലഭിക്കും അതിന് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ടാൻജൻസ് അഥവാ തൊടുവരകൾ അതിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹോംവർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ പലരും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ എത്രയും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വേഗം ചെയ്യാം വേഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതേണ്ടേ അതില്ലാഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ കോപ്പി ചെയ്തതാണെന്ന് സംശയിക്കൂല എന്നാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ആൻസർ എഴുതി വെക്കാൻ ഞാൻ മതി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയാലും തുല്യമാണ് കുറേ വിശദീകരിച്ച് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം അതിലൊരു കാരണങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് വഴികൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വേണം എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഈ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു രണ്ടിലും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചോദ്യം വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പലരും അയച്ചു തന്ന ആൻസറിൽ ആൻസർ ശരിയാണ് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതി അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത് എന്തിനാ അത്രയും കൂടുതൽ എഴുതി വെച്ചെന്നൊരു തോന്നലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വഴികൾ എഴുതി എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാരമില്ല അതായത് കുറേ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് കുറേ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരാനുണ്ട് അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്ന് ആംഗിൾ സി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണേ അപ്പോഴാ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കോണുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കോണുകളോ ഇതിൽ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പലരും എഴുതത് പോലെയുള്ള വരികളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആംഗിൾ എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആര് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ഒരു ചാപത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്
ഈ കോണ് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുപതും ഇവിടെ ഇരുപതും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയല്ല വരിക അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺ എ കിട്ടിയല്ലോ കോൺ എ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടുന്ന വേഗം എടുത്തേ ബാക്കിയുള്ള കോണുകളിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാ കോൺ എ ആംഗിൾ എ കിട്ടിയില്ല ഇരുപത് ഇവിടെ തന്ന മുപ്പത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോൺ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോൺ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടിയാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ ആരൊക്കെ ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ എഴുപതും അൻപതും എഴുപതും അൻപതും കൂട്ടുക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കുറക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും കോൺ ബി കണ്ടോ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ഹോംവർക്ക് പലരും ചെയ്ത ഹോംവർക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക എത്ര വഴികൾ എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതണം ഇനി അതല്ല ഈ ഓരോ ചെറിയ കോണുകളൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലരും കുഴപ്പമില്ല ആൻസർ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാനില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഇതിലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി മൂ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ഒരൊറ്റ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് എ ബി കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് അപ്പോൾ എ ബി മറുചാപത്തിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് കോൺ സിക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതി അത്ര എഴുതേണ്ടുള്ളൂ കോൺ സി സമം നൂറ്റി അറുപത് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആംഗിൾ സി കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കോളൂ കോൺ സി സമം നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു കോണ് കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി സിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലേ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം കേട്ടോ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എന്നുള്ളതിനെ അപ്പം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആർക്കുണ്ടാകുക എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് നോക്കണേ ബി സിയുടെ മറുചാപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരണം ഇതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ കോൺ എക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട രണ്ട് കോണ് കിട്ടി നേരത്തെ പോലെ മൂന്നാമത്തെ കോണാണ് ബി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചോ നൂറ്റി എൺപതെ കുറക്കണം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് എഴുപതും എൺപത് എഴുപത് എത്ര എട്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും കോൺ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ വരികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി അറുപതും കൂട്ടും മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോണിന് എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത് ഡിഗ്രി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോഴല്ല അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആവുക എന്നിട്ട് ഈ അറുപതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതാണ് മുപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എത്ര വഴികൾ ഉണ്ട് വരാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏത് വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഹോംവർക്കിൽ അത് ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കോൺ പി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയല്ലോ കോൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ഫോർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്
നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കണം ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് മാത്സിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം പുതിയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷനും നിർമ്മിതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ എക്സാമിന് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഫിഗർ ഷോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഒ ബി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചിത്രത്തിൽ കോൺ ഒ ബി എ പ്ലസ് കോൺ സി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് തെളിയിക്കുക ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള മീഡിയം ശ്രദ്ധിക്കുക തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് കോൺ ഒ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഒ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതും ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം തെളിയിക്കാനാണ് ചോദ്യം പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇത് അളന്ന് നോക്കി ഇത് അളന്ന് നോക്കി രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയലല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കോണിന് ഞാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ ബി സമം എക്സ് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഒ ബി എ എന്ന് തന്നെ പറയണേ കാരണം കോൺ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നതാണ് കോൺ ബി അപ്പോൾ കോൺ ഒ ബി എ സമം എക്സ് ഡിഗ്രി എടുത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആകുമ്പോൾ ലെറ്റ് ആംഗിൾ ഒ ബി എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എത്ര സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളും അല്ലേ സമപാർശ്വത്രികോണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദയർ ഫോർ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒ എ ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ദയർ ഫോർ ഒ എ ബി ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് റീസണൊക്കെ സാധാരണ എഴുതൽ ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം മനസ്സിലായല്ലോ സമപാർശ്വം എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതും എക്സ് ഡിഗ്രി വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ഇട്ട് അതായത് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കോണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോള ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ കാണാൻ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി എത്രയായി എക്സോ എക്സോ എത്രയായി ടു എക്സ് ആയി അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് കുറക്കണം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ടു എക്സ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കോൺ സി ആംഗിൾ സി അതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഹാഫ് ഒറ്റടിക്കാണ്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട നോക്കിക്കോളൂ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ടിൻ്റെയും അടിയിൽ രണ്ട് ഇടണം മൊത്തമായിട്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെയും രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെയും രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇവിടെ അല്ലേ ശരിയല്ലേ വൺ എയ്റ്റിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ടു എക്സിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ഹരിച്ചാൽ എത്ര രണ്ട് എക്സിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആ രണ്ടും രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും എക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കോൺ സിയും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവരെ രണ്ടാളെയും കൂട്ടി എഴുതാൻ അതായത് ഇതിനെയും ഇതിനെയും കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടാനും കിട്ടണമെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ഒ ബി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു താഴെ ഇതാണ് ഒ ബി എക്ക് എക്സ് നമ്മളെടുത്തത് സിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത്
വരക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി കൊമ അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ളതും പരിവൃത്ത ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുമായ ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെർക്കം സർക്കിൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വരക്കേണ്ട ചിത്രം ഇതാണ് ഞാൻ റഫ് വരച്ചതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോഡൽ വരച്ചു നോക്കാം എപ്പോഴും സൈഡിൽ ഒരു മോഡൽ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് വരച്ചാൽ മതി വരക്കേണ്ട ചിത്രം ഇതാണ് രണ്ട് കോണുകൾ അറുപതും അൻപതും ഡിഗ്രി വരുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ പരിവൃത്തം ഇതാണ് പരിവൃത്തം അല്ലേ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളിലൂടെയും മൂന്ന് വെർട്ടീസസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ പരിവൃത്തം എന്ന് പറയാം ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഈ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരക്കലാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണേ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രമാണിത് ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനും ചോദിക്കും ഇനി ഒരു കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി വരണം ഒന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ ഒരു കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി വരണ്ടേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ആംഗിളാണ് മറുചാപത്തിലെ കോണാണ് അത് അൻപത് വരണമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുക ഈ റേഡിയസ് ഇല്ലേ അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റേഡിയസ് നമ്മൾ വരച്ചു വെക്കണം ആദ്യം ഏതെങ്കിലും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ആരം വരച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ പൂജ്യത്തും വരെ ഈ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വരണം സീറോ ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് ഈ ഈ ലൈൻമിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചില ആൾക്കാർ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സോറി നൂറ്റി ഇരുപതല്ല നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് നൂറ് ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും തോന്നരുതേ നൂറ് ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് നൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന നല്ല രസമുണ്ടാവും അതിൽ തോന്നിയ നൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വര കിടക്കുന്നത് ഈ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വര അങ്ങോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പം ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തും വന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി തുടങ്ങണം ഈ നൂറ്റി അൻപത് അല്ല എണ്ണേണ്ടത് സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള സീറോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന സമയത്ത് അതാ നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തു ഇനി നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നൂറ് ഡിഗ്രിയിലൂടെ പ്രൊട്രാക്ടർ സ്കെയിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നൂറ് ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് അര വളഞ്ഞു അര വരച്ചു വെക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക കുഴപ്പമില്ല യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങോട്ട് വരക്കണ്ട എന്നുള്ളൂ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വൃത്തം വരെ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ കറക്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നേരെ മുന്നിൽ വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ വരിക അതായത് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെയും ഇരട്ടി ഡബിൾ എടുത്തിട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ വരക്കേണ്ടത്
नूचि डिग्री और वर वर ऐटो चित्र अब नाईट पढ़ी वो आर्क मार्क स्कोर पटो नूचि इवेद डिग्री इवे अलग कई इन इनिद नोकू इन मू मूल आद न वेद आर वरच नूर डिग्री वरच कल नूचि वरच कल इत मूं इन करक्ट पड़े जॉयटर ट्रयांगिला मोणमा की सैड ोण वशं वरचु ोण रशं वोट वर इन ोण मूा वश ओके ोण ईण ते मू कोण रू मू एवड़ा नाम आवश्यप अंप डिग्री का नूर डिग्री बैक इवे अंप डिग्री एवड अरुप डिग्री का नूचि डिग्री बैक इवे अरुप डिग्री अब रुण अंप अरुप वे प्रोट्राक्ट वो ना नोक करक्ट वरच अंप अरुप नोक अब अंप डिग्री अरुप डिग्री रू कोण वनु पिवृत्त आर मू सेंटीमीटर वनो सर्कम रेडियो त्री सेंटीमीटर वनो अदादमे वन ना मूं सेंटीमीटर ई वृत्त वरच मनसो इन कंसट्रक्ष मनसावर इतकू रीच वी स्लड वी को मूनो प्रावश्यम कं नाइट मनस पढ़ी वे इतर कंसट्रक्षन ई चाप्टर मूनो नालो कंसट्रक्ष नमुक पढ़ी अलग प्रधानपेट सीमपिणा एक्साम पल तवण पब्लिक एक्साम वन ओके क्वस्टन नमुक चेद इंपॉर्ट और चतुर्भुज कोट्रीलाट्रल ए बी सी डी आ पे अगरण वरच डयगनल वरच डयगनल कूटिमुटे वृत्ति केन्द्र ई डयगनल वृत्ति व्यास अथवा डयमीटर अल ओके इन मूं कोण तुम्हें या ब्लैक कलरों को इवे मुपद डिग्री इवे अंप डिग्री इवे नाप डिग्री मूं कोण तुम्हें इन चित्र अंजु को बाकी नंबर वो रू मू नंबर स्थल कोण कंपिड़ा वे ओके अब नमक क्यों ई चि मुपद डिग्री की तुल्य मतंगिंगूड श्रद्धि कटू मुपद डिग्री तुल्य मतण ई चित्र अंप डिग्री डिग्री की तुल्य मतंगिं नापद डिग्री की तुल्य मतंगिं इवे कंपिड़ा नमुक क्यों कई मुपद डिग्री की तुल्य कोण एवडा चो ई मुपद डिग्री ई कोर नंबर इन विरल नीकर नीको नीकर नीको एवडे नोक एवडे सी डी ला सी डी अब सी डी आर्क चापम ऑलटर्नेट आर्क मरुचापण मुपदे ई सी डी ते वे कोण पोकिए सी डी पेट अंजिले अंप अंजिले पर मुपद डिग्री नामे सी डी धीचना नाम अंजिले अब इवर रुल एण सी डी आर्क उदानी मुपद अब आर आर्क तुल्य आंगि अंज मुपल्य कारण एलो सी डी चापम उण इंग्लिश पर आंगि मेड बै आर्क सी डी ओके इधर रीसण पर इन बाकी रीसन इोले वे अद या तरूल पेरुमाचानू अगर आंप डिग्री की तुल्य आंगि अवे अंप डिग्री की तुल्य कोण कंपिड़ा अंपदिंगे कटो एवड़े एवडे ई रु वशे इतनी इो अब ऐसी पे डी ए डी ए उंगि फिफ्टी ई डी ए उंगि अंप नोकिए डी एन पूड़ा इंगे एवडत नाम नाले अब नाल आल्य आंगि फोर इज ईक्वल टू अंप तुल्य कारण मिले अद कारण मे स्थान और स्थल मैं ऐसा 
ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് സി ഡി എന്ന ചാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ ഈ അൻപതും ഈ നാലും സി ഡി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡി എ ആണ് അപ്പൊ ആ അക്ഷരം മാത്രങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മതി ഡി എ എന്ന ചാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ആർക്ക് ഡി എ എന്ന് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായ കോണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന നോക്കിക്കോളേ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബിയിലാണ് എത്തുക ഈ എ ബി എന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലെത്തൂലേ അപ്പൊ രണ്ട് ആർക്ക് തുല്യമാണ് നാൽപ്പതിന് തുല്യമാണ് എന്താ കാരണം എഴുതുക ഇതേ സംഭവം എഴുതിയാൽ മതി പേര് മാറ്റണം ആരാ ഈ രണ്ടും നാൽപ്പതും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്ക് ചാപ്പം എ ബി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എ ബി എന്ന ചാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോളാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു ഒന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നുണ്ട് കിട്ടിയതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കിട്ടിയത് അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അൻപതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ മൂന്നും ഈ ഒന്നും അല്ലെ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതിനിനി വേറൊരു കോൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് എവിടെ എന്നാ വരുന്ന നോക്കിയേ ബി സി ഈ മൂന്ന് എവിടെ നിന്നാ വരുന്ന നോക്കിയേ ബി സി അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണം പ്രകാരം ഈ ഒന്നും മൂന്നും തുല്യമല്ലേ അല്ലേ രണ്ടും ബി സിയിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും തുല്യമാണ് എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് സമം മൂന്നാണ് ഇവ തമ്മിൽ തുല്യമാണ് എന്നാൽ എത്ര ഡിഗ്രി വീതാ കൊടുക്കുക അതറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എത്ര വരാന്ന് അറിയോ എ ബി സി ഡി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാൽ ചതുർഭുജം കോഡ്രി ലാറ്ററൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രികോണാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുറക്കുക ബാക്കി എത്രയാ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപതായേ ഒരു അൻപത് ഒരു അൻപത് നൂറായേ ഒരു നാൽപ്പത് ഒരു നാൽപ്പത് എൺപതായി ഇതൊക്കെ കുറച്ചാ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് കുറക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറക്കണം നൂറ്റി അറുപതും എൺപതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആർക്ക് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപതാ അതിന് രണ്ട് കോണല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാ മൂന്ന് ഒന്ന് തുല്യമായി കൊടുക്കുക രണ്ടാളും തുല്യല്ലേ തുല്യമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ കോൺ ഒന്നിന് വരിക അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപതിന് തുല്യമായി കൊടുത്തത് കോൺ മൂന്നിന് വരിക അറുപത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയി മനസ്സിലാവാത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഈ സ്ഥലം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇന്നിനി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ ഭാഗത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്തു പഠിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുങ്ങൾ പലതവണയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ആ കോണിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ വരയ്ക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം ബുക്ക് എടുക്കുക വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ആൻസർ ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വാട്സപ്പിലൂടെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിട്ട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതുവരെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്